allá el radio de la base circular. Podemos usar la base de cualquiera de los dos cálculos ya que son del mismo tamao. Si ya conoces el radio, puedes omitir este paso. Si no conoces el radio, entonces puedes utilizar una regla para medir la parte MS ancha del cálculo y luego dividir el resultado entre dos. Esto es el MS preciso que medir la mitad del dímetro. Supongamos que el radio del cilindro es de un centímetro. Escríbelo. Si conoces el dímetro del cálculo, simplemente divídelo entre dos. Si conoces la circunferencia, entonces puedes dividirla entre dos, para obtener el radio. Calcula el rea de la base circular. Para hacerlo, utiliza la fórmula para hallar el rea de un cálculo, A igual, R2. Simplemente reemplaza el radio que hallaste en la ecuación así es como tienes que hacerlo, A igual, X12 igual A igual, X1. Dado que, es aproximadamente 3,14, puedes decir que el rea de la base circular es 3,14 centímetros cuadrados. Haya la altura del cilindro. Si ya conoces la altura, entonces ignora este paso. Si no la conoces, utiliza una regla para medirla. La altura es la distancia entre los extremos de las dos bases. Supongamos que la altura del cilindro es de 4 centímetros. Escríbelo. Multiplica el rea de la base por la altura. Puedes considerar el volumen del cilindro como el volumen del rea de la base extendiéndose a través de la altura del cilindro. Dado que sabes que el valor del rea de la base es igual a 3,14 cm cuadrados y que la altura es de 4 cm, puedes multiplicarlas para obtener el volumen del cilindro. 3,14 cm cuadrados x 4 cm igual 12,56 cm cúbicos. Esa es la respuesta final. Siempre expresa la respuesta en unidades cúbicas ya que el volumen es una medida de un espacio tridimensional. 